yang juga kemudian diubah oleh Mahkamah Konstitusi adalah putusan MA mengandulir putusan MA. Jadi sebelumnya sebelum ada uh, apa permohonan uji materi soal uh, threshold ini ke MK, sebelumnya ini MA juga sempat memutus terkait dengan uh, pilkada yakni adalah soal batas usia. Jadi di Perpu itu tertulis bahwa usia calon kepala daerah itu minimal 30 tahun pada saat penetapan atau ditetapkan sebagai calon kepala daerah itu diubah menjadi 30 tahun pada saat dilantik menjadi kepala daerah ini yang disinyalir sebagai upaya uh, Presiden Jokowi untuk meloloskan anaknya Kaisang bisa maju dalam kontestasi pilkada karena Kaisang itu lahir Desember jadi kalau misalnya penetapannya itu di September otomatis Kaisang tidak bisa lolos tapi kalau misalnya pelantikan dia harus berusia 30 tahun maka Kaisang bisa lolos maju ke pilkada. Ini yang kemudian ramai dan ini dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Itu hari Selasa. Malamnya saya itu membaca dan mendapatkan sejumlah notifikasi dari beberapa uh, rekan yang uh, baik itu pengamat politik, kemudian uh, rekan-rekan aktivis yang mengatakan bahwa hati-hati ada upaya untuk uh, melakukan kebut semalam gitu di DPR merevisi undang-undang pilkada dan benar saja terjadi besokannya pada hari Rabu itu DPR menggelar rapat untuk kemudian merevisi undang-undang pilkada memang revisi ini sudah terjadwal karena memang sudah masuk prolegnas dan uh, Januari itu surprise-nya untuk uh, pembahasan itu sudah keluar, Mei sempat dilakukan pembahasan. Tapi kemudian kalem gitu. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba sehari setelah putusan MK ngebut untuk kemudian merevisi si undang-undang Pilkada ini. Bahkan uh, dari PDIP mengatakan tidak tahu bahwa akan ada revisi uh, undang-undang, akan ada pembahasan soal revisi undang-undang Pilkada. Uh, sampai dengan malam hari itu mereka baru dapat undangannya malam kalau nggak salah untuk undangan uh, rapat itu dan itu semuanya seperti dikejar waktu inilah yang kemudian menimbulkan kemarahan publik akhirnya pada Rabu pagi siang sampai malam itu semakin besar gerakan yang muncul di media sosial dan berakhir juga pada hari Kamis gerakan itu dilakukan